നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എ ടീച്ചർ റോട്ട് ദ ഫോളോയിങ് പേയേഴ്സ് ടു ഇലസ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് പെയർ വിച്ച് ഷോസ് ദ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഒരു ടീച്ചർ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നാല് പേയേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ സോഡിയവും സൾഫറും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സോഡിയവും സൾഫറും തന്നെ വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സൾഫർ ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരില്ല അതായത് ഇവിടെ സോഡിയം സൾഫർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും സോഡിയം സൾഫർ തന്നെ വരും ഇവിടെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ തന്നെ വരും ഇവരുടെ എണ്ണം ബാധകമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഇവിടെ നൈട്രജനും ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും വരില്ല ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് ഇവിടെ നൈട്രജനും ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടെ നോക്കാം കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ആണ് കാർബൺ ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതും വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നോക്കി ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര തന്നെയാണുള്ളൂ ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആരുടെ മാസാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ നൈട്രജൻ്റെ മാസാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എൻ ടു ഒ ആൻഡ് എൻ ഒ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പൊതുവേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാറ് എൻ ടു ഒ എൻ ഒ അങ്ങനെ എൻ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് പൊതുവെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറ് വേറെ ചോദിക്കാറുള്ളത് എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൺ മോൾ ഓഫ് എനി സബ്ടൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡാഷ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മോൾ സബ്ടൻസിൽ അവഗാട്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് അവഗാട്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അവഗാട്രോ നമ്പർ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു മോൾ സബ്ടൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തൊരു ചോദ്യമാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഡാഷ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മോൾ കാർബൺ എത്രയാണ് ഒരു മോൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോൾ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മോൾ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് മോൾ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാമിൽ എത്ര മോൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു മോളിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര മോളിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൽ മതി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത്രയും ഗ്രാം എത്ര മോളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ മോളിന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അവകാട്ടോ നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ മോൾ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണല്ലോ ഒരു മോൾ അപ്പം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ നൈട്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് നൈട്രജൻ്റെ മാസ് പതിനാല് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനേഴ് ഇത് എത്രയാണ് ഇത് ഒരു മോളാണ് ഇത് ഒരു മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ത്രീ മോൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
O2 വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എസ് ഒ ടു റിക്വയേഴ്സ് ഒ ടു ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിനേക്കാളും കുറവാണല്ലോ കുറവാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ഏതാണ് എസ് ഒ ടു ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനിക്കും അപ്പം ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ഏതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ഏതാണ് എസ് ഒ ടു ആണ് ഏതാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഒ ടു കാരണം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എസ് ഒ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഒ ടുവിനെ തികയുള്ളൂ ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബാക്കി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമും ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും ആഡ് ചെയ്യണതായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം ഒപ്പനാണ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് പിവർ സാമ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വിച്ച് ലോ ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ഹിയർ അതായത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് എൺപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് എൺപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പ് എട്ട് ഒമ്പത് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്നിനെ എട്ട് വെച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ എൺപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് 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 കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണേ റൗണ്ട് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ലോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് വിച്ച് ലോ ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ലോ ആയിരിക്കും ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് ലോ ആയിരിക്കും ഇത് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഹു ഈസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ ലോ ഈ ലോ ആരാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത് ആരുടെ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ദ സെയിം കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻ ദ സെയിം എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ടുഗദർ ഇൻ ദ സെയിം ഫിക്സ്ഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ബൈ മാസ് അതായത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് മാസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് എച്ച് ടു ഒയിൽ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും അവിടെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു അതായത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഹൈ ഇത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ആ റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്താലും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അതായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അധികം ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം വാട്ടർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു വിച്ച് ലോ ഈസ് ഇലസ്ട്രേറ്റഡ് ഹെയർ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ ആണ് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ഫിക്സഡ് ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് വേര് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഏത് ലോ ആയിരിക്കും ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എലമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് ലോ ആയിരിക്കും ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ആരാണ് ഈ ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഒരു കിടിലൻ സയ
വണ് എ എം യു എന്താണ് വൺ എ എം യു മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചു വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റം ഇതാണ് വൺ എ എം യു അപ്പോൾ വൺ എ എം യു എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ആണ് ഇത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ബി ആണ് അതായത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബിയുടെ നേരെ വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ നോക്കി മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഗ്രാം ആണ് പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടൂപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബിയുടെ ആൻസർ ഏതാണ് എ അപ്പോൾ ബിയുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ബിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് അടുത്ത് ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്ലോറിൻ തേർട്ടി സെവൻ ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇ ഇവരുടെ റേഷ്യു ത്രീ ഇഷ്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര ചെയ്യണം ഈ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ ഏതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് സീഡ് ആൻസർ ഏതാണ് സീഡ് ആൻസർ ഡി ആണ് ഡി ആണ് സീഡ് ആൻസർ അടുത്ത് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സി എച്ച് ഫോർ കാർബൺ പന്ത്രണ്ടാണെന്നറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ നാലാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പതിനാറ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഡിയുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഡിയുടെ ആൻസർ സി ആണ് ഡിയുടെ ആൻസർ ഏതാണ് സി ഇനി ഫോർമുല മാസ് ഓഫ് എൻ എ സിയിൽ ഫോർമുല മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് അറിയപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് ഫോർമുല മാസ് സോഡിയം ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ക്ലോറിൻ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈയുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഈയുടെ ആൻസർ ഏതാണ് എഫ് ആണ് ഈയുടെ ആൻസർ ഏതാണ് എഫ് ഇനി മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒയുടെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്താണ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ മോളിക്കുൾസിൻ്റെയും മാസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പതിനാറാണ് പതിനെട്ട് ഗ്രാം ഈ പതിനെട്ട് ഗ്രാമിന് അടുത്തുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ ഏതാണ് ഇയുടെ ആൻസ് എഫിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് എഫിൻ്റെ ആൻസർ ഇ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് മോളിക്കുലർ മാസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ അതുപോലെ കാർബൺ ട്വൽത്ത് മാസ് ഓഫ് കാർബൺ ട്വൽത്ത് മാസിൻ്റെ വൺ ബൈ ട്വൽത്ത് മാസാണ് വൺ എ എം യു എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം വൺ എ എം യു വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് ഗ്രാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആവറേജ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഐസോട്ടോപ്പുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ നമ്മുടെ എന്താണ് അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തോ എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇഷ്ട് വൺ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് സിയിലും സി ക്ലോറിൻ തേർട്ടി സെവനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രീ വെച്ച് തേർട്ടി ഫൈവിനെ കുണിക്കണം ഈ വൺ വെച്ച് തേർട്ടി സെവനെ കുണിക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ആവറേജ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്ടൻറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുന്നതാണ് റിയാക്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിയാക്ടൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഇംപ്ലൈസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇത് അമോണിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഹേബർ പ്രൊസസ്
മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാമ് മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാമ് അമോണിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെയ്തു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം എൻ ടു റിക്വയേഴ്സ് സിക്സ് ഗ്രാം എച്ച് ടു അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് ഗ്രാം നൈട്രജന് ആറ് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് നൈട്രജൻ അൻപത് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എന്തോരും ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പല രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഗ്രാം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്പത് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എത്ര ഗ്രാം വേണം അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഗ്രാം വേണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിനോട് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ഇത് അമ്പത് ഗ്രാം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തീർന്നു കാരണം അമ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിലും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ചെറിയ സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ ഇനി റിവേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് അമോണിയയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് എഴുതുവാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഗ്രാം എച്ച് ടു റിക്വയേഴ്സ് റിക്വയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എൻ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപത് ഗ്രാം എച്ച് ടുവിന് എന്തോരും വേണ്ടി വരും റിക്വയേഴ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്ക് തന്നെ ഇരുപത്തെട്ടും അമ്പതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത് ബൈ ആറ് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് നോക്കാം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പകുതി പതിനാല് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനാല് അമ്പത് ഇൻറ്റു പതിനാല് നാല് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം അതിനാല് ഇരുപതിന് പൂജ്യം ഇരുപത് ഒരു പൂജ്യം പൂജ്യം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ചിന് ഉണ്ട് ഏഴ് എഴുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എഴുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ആറ് പത്ത് മൂന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് മൂന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഗ്രാം നൈട്രജൻ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ അമോണിയയുടെ അമോണിയ എന്തോരം ഉണ്ടാവും എൻ എച്ച് ത്രീ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നിനോട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അമ്പത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്രാമാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്